आयते कारीमा गुलो एवं ये हादसे रुको भित्ती कोरे किस बाता बालार जनों अभी महान रबिल दरबारे तो उन्हीं पिक्का चाइ अल्लाह जनों को सुखी सुसोई बाता बाला एवं शे उन्हों जाइ आमदे शकुल के आमों पर कबूलर मंजूर करने पर अल्लाह महाने प्रियो मुसलमान भाई रामा हम यहाँ पर देख सामने जे सूरत कलात पर इसी सूरत का नाम की बोले सी सूरतुल अंकबो सूरतुल अंकबो सूरतुल अंकबो ए अंकबो शब्द का अर्थ होते हैं माकोर्शा अंकबो शब्द का अर्थ की माकोर्शा माकोर्शा नामे उपलब्ध का सूरत नज़र पर इसी पर सुबह अल्लाह ताला इस तरह का मक्का उद्धिन्न करें से, वो था मक्का उद्धिन्न करें चाहे ये पुराण श्री बेंसो चौदह की सुरार मौत है, ये तो होचे पौनोत्रिस नंबर सुर, एवं इस राते एक्शो इस राते पौनोत्रिस की आयत करी मां मौत आ चें, तामी इस राते प्रथम में चट्टी आयत करी मां आमी आप मदर शामने तलाद करो ची एयाते कड़ीमात थे कि किस कथा निर्भोज को मुफस्सिल दोलिल दिए आमी किस कथा उपस्थापन करा जोनो सच्च कर गए निशा अबू ताऊल सुरा नाम की अंकबो ऐटा मक्का वो दिनो पुनो त्रिश्ना बढ़ सुरा आयत शंका पुनो शुद्धो इस सुरा प्रथम में अल्लाह ताला तीती हर पे मुकाता आपको लिख परसें जिके अमरा सुरा बाकरा रंग दो पड़े थे कि एरो अनेक पुरुष सुरा मुंदे अल्लाह ताला ए शंके अर्थात किसो शंके चिन्नो दिए चा आशुन दिके अमरा पुरी आओ बिल्लाही मिना शैतानी रोजी
তুমি দাঁড়াবে একান্ত উত্তর পা আমি বুঝব তোমার প্রস্তাবে হাজার আছে আমি মাথা পাকা করব অর্থাৎ অনুমোদিত তুমি চলে তুই আমি গোত করলে তোমার দুই নাম্বার করতে হবে বুঝতে পারবো তুমি চলে যাবো এইভাবে সংকেত ছিল তাহলে ওস্তাদ জানে আর সাতপরতে তা আল্লাহ দি কোরআনের আয়াতগুলো যেগুলো শুধু বলছে আলিম লাম মিম আলিম রক প সিনহা হ্যাঁ এই যে হরকগুলো বলছেন আল্লাহ নাজির করছেন কার কাছে কোশ্চেন করছেন কাছে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রসুল জানেন একটা কোনো শব্দের অবকাশ নাই পরবর্তীতে আল্লাহ কি বলে এটা বিস্তারিত আলোচনা করেছে এই আয়তি কারিমা নাজির হয়েছে কোরআন শরীফের মূল ব্যাখ্যা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আগে এটা সানি নজর জানতে হবে কি জানতে হবে সানি নজর জানতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে এই আয়তে কারিমা আল্লাহ নাজির করলে নিজরা নাজির করলে এটা হজরতে সৈদানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এবং এটার সানি নজর রসুলামান একজন সাহাবি হজরতে আবদুল্লাহ মাসফরুদ এটা সারে নজর ব্যাখ্যা করে স্যার আমি চারটা তফসিল থেকে একই মত পেয়েছি আলোচনা দেখেছি আজকে সকালেও যে একই সারে নজর বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসফুদ রাতে আল্লাহ তালাম তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি থানায় কাবার চত্বরে তিনি চাদর গায়ে দিয়ে বসেছিলেন কি গায়ে দিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে বসেছিলেন তখন একজন সাহাবি তার নাম হচ্ছে খাপিন আরাত্তা রাজি আল্লাহ তিনি গিয়ে বললেন ইয়া রসুল ইয়া হাবিবা এই যে আমাদের উপর জল অত্যাচার আসতেছে হ্যাঁ আপনি একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না দোয়া করলেই তো আল্লাহ কবর করবেন তখন এই আয়তে কারিমাটা নাজির হয় আরেকটা হচ্ছে হুজুরবাগ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন কোরআনের দাওয়াত দিলেন কালেমার দাওয়াত দিলেন সর্বপ্রথম যে সাতজন কালেমা পড়ে মুসলমান হয় রসুলবাগ সাল্লাম বাদে ছয়জন এক নাম্বার হচ্ছে পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত সুমাইয়া রাদি আল্লাহ হ্যাঁ এবং তার ছেলে হজরতে আম্মার রাজ তারা এবং আরেকজন সাহাবি সহাইব রাজ তারা আরেকজন হচ্ছে হজরত বেলাল রাজ তারা আরেকজন হচ্ছে হজরতে মেকদাব রাজ এই ছয়জনে ইসলাম যখন গ্রহণ করলেন তখন আবু জহির আবু লাহা সাহেবা ওরপা এই কঠু কাফেরগুলো যখন জানতে পারল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে এরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে তখন তারা এদের উপর অত্যাচার জল নির্যাতন শুরু করে দিল তখন সাহাবিদের মধ্যে কিছু কনফিউশন হলো যে কি ব্যাপার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই এর অত্যাচার হবে নির্যাতন হবে তাহলে রসুল সাল্লাম কেন একটু দোয়া করে না যেহেতু আল্লাহ রসুল আল্লাহ কাছে যা দরখাস্ত করে কবর করে তাহলে দোয়া করেন না রসুল সাল্লাম কাছে যখন গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে প্রত্যেকটা জিনিসে তোমরা শুধু মনে করবা যে কালেমা পড়লেই মুসলমান হয়ে গেল আর জান্নাতে পাওয়া যাবে জান্নাতে চলে যাবা এমনটি নয় ইসলাম গ্রহণ করলে তোমার উপর জুলুম আসবে অত্যাচার আসবে নির্যাতন আসবে আমাদের নবীদের মধ্যেও এর থেকে কেউ রেহাই পান না কালেমার দাও দিতে গেছে জাকার আলাইসাল্লামকে আশ্রয় চেয়েছিল গাছের ওখানে গিয়ে গাছের ভিতরে ঢুকে আছিল সেখানেও কাপড়া গিয়ে তাকে গাছ করাত দিয়ে কেটে জাকার আলাইসাল্লাম সহকে দীখণ্ডিত করে দিয়েছে সমস্ত নবীরাই কালেমার দাওয়া দিতে গিয়ে অত্যাচারিত হয়েছে এবং ইভেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনিও কালেমার দাওয়া দিতে গিয়ে ওদের মায়াজানে দণ্ডান হবার শহীদ হয়ে পড়েছেন কপালে তীর লেগেছেন অত্যাচারিত হয়েছে নির্যাতিত হয়েছে মক্কা থেকে হিজরত করে অধিনায় চলে গিয়েছে এইসব একটাই কারণ সেটা হলো কি করণের দাওয়াত দিতে গিয়ে সুতরাং ইসলাম যখন কেউ গ্রহণ করবে প্রকৃত মোমেন দাবি করতে চাবে তখন তার পরীক্ষা হবে আমরা যে লেখাপড়া করেছি ইউনিভার্সিটি পড়েছি আমি মাদ্রাসায় পড়েছি হ্যাঁ 
সব জায়গাতে পরীক্ষা দিয়ে তো মাস্টার করেছে নাকি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি পড়াশোনা করি আমাকে কি সার্টিফিকেট এমনি দিয়ে দিয়েছে আমার পরীক্ষা দিতে পারছে মাদ্রাসা থেকে যখন ঢাকা লাগে পড়াশোনা করছি সার্টিফিকেট এমনি দিয়েছে পরীক্ষা দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ বলেন দেখেন যেই পাঁচশো টাকা নোট দিবে তখন আপনি এটাকে জাস্টিফাই করে দেবেন ঠিক আছে কিনা টাকা কারণ যে জিনিসের দাম বেশি পরীক্ষা তো তার যদি আপনি একটা স্বর্ণ স্বর্ণকারের কাছে স্বর্ণ নিয়ে যান বিক্রি করবেন এটা কি আপনি নিয়ে নেবে সে অবশ্যই এটা আগুনে পোড়া দেবে কষ্টি পাথর দিয়ে বসা দিবে তারপর দেখবে এটাই স্বর্ণ ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে টাকা দেবে ঠিক কিনা বল প্রকৃত মুসলমান যদি সে হতে চায় আসলে সে মুসলমান না মনাফে না কাফে এটা জাস্টিফাই করে আল্লাহ বলতেছে যে মানুষ কি মনে করে যে আমি ইমান আনছি আর আমি জান্নাতে চলে যাব অভুল না আয়ুর কানু তাদের কোনো পরীক্ষা করা হবে না না মিশন দেখে আমি রকুল আলামি তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি পরীক্ষায় পাশ করে তবে আমি রকুল আলামি তোমাকে জান্নাত দিব সাহাবাই গ্রামদের মধ্যে পরিষ্কার শুরু হয়ে গেল যে ছয়জন সাহাবিদের কারণে আল্লাহ রকুল আলামি নেয়ায় নাজির করল তার মধ্যে হলো কানেমা পড়ে মুসলমান হলে মক্কার আবু জিনা গুলাম তারা বললো সোমিয়া তোমাকে এখনো সময় দিলাম গরিব মানুষ হয়ে তুমি কেন কালে না পড়লে তোমার কিন্তু রক্ষা হবে না সময় বলে জীবন চলে যেতে পারে আমি কালেমা থেকে এক বিন্দু পরিমাণ বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই হজরতের সময় আর দিয়ে অন্য দান একথা বলতে দেরি থানায় কাবার চত্বরের মধ্যে তাকে সোয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে দিল ছেলের নাম হলো আমার তাকে বললো দেখো তোমার মাকে আমরা মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিলাম এখনো সময় আছে তুমি কালেমা করে মুসলমান এখনো সময় আছে কালেমা ছেড়ে দাও রসুলের দরবার ছেড়ে দাও নাহলে কিন্তু তোমাকে রক্ষা করা হবে না আমি আল্লাহকে ভালোবাসি রসুলকে ভালোবাসি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা আমার হৃদয় এর এত মহম্মদ এত ভালোবাসা যদি আর কোন শক্তি আমাকে সেখান থেকে বিচলিত করতে পারবে না যতবার বেড়েছে ততবার বলে সর্বশেষে বর্ণ আমার শোন তুমি যদি কালে মা থেকে তুমি বিচলিত না হও কালে মা থেকে যদি তুমি না যাও রসুলের দরবার যদি ছেড়ে না দাও আমরা 
এই পালুকা ময়ানা তার মধ্যে আগুন দরায়া সেখানে তোমাকে পুরে আমরা চিরতরে বিদায় করে দিব ইমান কি জিনিস বন্ধু একটু मोहब्बत করে শোনা লাগে আমার বন্ধু আম্মার ইবনে ইয়াসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ও যখন বললেন আমি কালেমা ছাড়তে পারবো না দুনিয়া সামান্য সময় একটু যদি কষ্ট করে যায় জান্নাত আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে রাসূল বলেছেন আর দুনিয়া সিজদলের মুক্তিতে পর্যন্ততির কাফরি রাসূল বলেন মুমিন যারা ईमानदार যারা আল্লাহ वाला যারা তাদের জন্য দুনিয়াটা হলো একটা জাদখানা আর কাফের যারা বেঈমান যারা তাদের জন্য দুনিয়াটা হলো একটা ব্যস্তখানা দুনিয়া কি আমি বেশি প্রাধান্য দিতে রাজি না আল্লাহর জান্নাত আমি যে পেতে চাই বলতে দেরি আর আগুন প্রজ্বলিত করতে কাফেরদের দেরি হয় না আগুন প্রজ্বলিত করিয়া হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুন গোটা শরীর মধ্যে তেল লাগায় দিয়া আগুন ধরায় দিও মক্কার কাফেররা তাকায় তাকায় দেখে আর আনন্দ উল্লাস করে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমদাদুল কারি শরে বকারি দিব বদরুল আইনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সহি সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিনি ব্যাখ্যা দিল তিন কেক না কিতাবের মধ্যে তিনি লেখেন রবিদুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সবে মাত্র ছয়জন মানুষকে কালে পাওয়াইছে তার মধ্যে আমার একজন তার মধ্যে সুমায়ের জন মাকে তার হত্যা করলো আমারে গায়ে যখন আগুন লাগায় দিল হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আকাশের দিকে তাকায় চিৎকার দে বললেন ইয়া রব ইয়া আল্লাহ আপনি না হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে জন্ম আগুনের মক্কালে মারতা হতে দিকে ছিল নৌকা আগুনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল আপনি না বলেছিলেন উল্লা ইয়া নারু কুনি বারদাউ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম এগুন আমার বন্ধু ইব্রাহিম আগুনের মধ্যে জ্বলবে তুমি কি বলবা না না আগুন রে আমি তোমার বলে দিলাম কুল না ইয়া নারু কুনি বারদাউ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম আমার ইব্রাহিমের জন্য তুমি প্রখর গরম হয়ে যাও না যাতে একটা পশম পরিমাণ ইব্রাহিমের গায়ে পড়ে যায় আবার ঠান্ডা হয়ে যেও না যেমন আমার ইব্রাহিম শিখে খায় আমার ইব্রাহিমের জন্য আগুন তুমি আর কোন বিষণ হয়ে যাও যখন আগুন দাওতা ভরে জ্বলতে ছিল নমরুদ ময়দি ভরে ওঠে আকাশের দিক থেকে নিচের দিকে তাকা দেখে হজরত সাইয়েদ না ফির পয়গম্বর ইব্রাহিম আল্লাহর প্রতি জান্নাতের বাগান থেকে আঙ্গুল ফল জিব্রাইল কে দিয়ে বসে বসে খাওয়া জান্নাতের ফল জিব্রাইল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে আগুনে মদ দিছেন সেখানে বসে বসে খাচ্ছেন জিব্রাইল পাশে বসা নমরুদ বলে এই আগুন তোমার এত শক্তি দুনিয়ার সব কিছু ফুলকার কার করে দাও আল্লাহ কাছে আগুন বলে আল্লাহ জবান একটু খুলে দাও এই না ফরমানটা সাথে মিলে কথা বলো আল্লাহ জবান খুলে দিলেন আগুন বলে নমরুদ আসো আসো আমার কাছে আসো আমার শক্তি আছে কিনা আমি একটু দেখাই কিন্তু যে মালিক আমারে সৃষ্টি করেছে আমার ও তোমার আল্লাহ তার হুকুম আমি লং কোন করতে পারি না সৃষ্টি করতে হচ্ছে আমার সুবহান আমরা সেই আল্লাহর হুকুম নামাজ ছেড়ে দেই রোজা ছেড়ে দেই আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করি আল্লাহর বিধানের কথা শুনলে আমাদের তো ভালো লাগে না মানতে কয় ইচ্ছা ইচ্ছা মনে হয় ইচ্ছা পূরণ হয় না তাহলে একটা প্রা একটা আল্লাহর সৃষ্টি আগুন তিনিও লঙ্ঘন করতে পায় পায় তাহলে আমরা যারা বিবেকবান দিবিবান আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতিটা প্রত্যেকটা কোরআনে বিধান পূর্ণাঙ্গ ভাবে মেনে চলা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনের সহি গুণ দান করুন কোরআনের উপর আমল করা তৌফিক দান করুন আমিন আমিন হযরত আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বললেন ইয়া আল্লাহ ইয়া রব্বি কারীম আপনি তো কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন কুল্লা ইয়া নারু কোনি 
मन चाहिए
Udir Pai Mahavadi Uddho Rai Kadal Sastraya Sastraya Jai Padagan Parpar Kumaya Kasi Jagan Buryashi Zori Zori Patrol Mare Jagan Patragat Pai Bela Jokir Pai Sajate Arik Parahashi Dei Ar Bale La Ilaha Illa Allah Muhammadur Rasulullah उमाया डैक का बोले ये बेला एक बार तुम्हीं कहाँ तो और एक बार हाशो बेपार किसी बुजुर्ग ने ले बेला एक तुम खुले बोल रहे नहीं बेला बोले जब हम तुम्हीं आवाज़ गाये मोटा घात करो आवाज़ शुरू ले बेला पाए अल्लाह बोले चित कर दी आकाशे दिया मिल बेला उत्तर गया जी जब वो लम्या काशे दिगिता काई आकाशे उतर जाए कुनूर अपे करीन खुले दे चन्नतेर दर दे कुनू खुले चन्नती हुर कुनू आलान सालन बोले बेलाल के डाक दे अभी बेलाल तब ना बार मुस्ती मुस्ती बेलाल बोरोती कल मैं कितने सार में बेलाल बोले वो मायारी सिवाय चले जेती पारे ता मोटेर जन्नो हो हमी बेलाल का ले मार सकती पारो ए बेलाल क्यों सर पे मैं की मत पहचो बेलाल जवान खुले डाक दे बोले वो मायारे जब हम तुम यहाँ मरे आघात करो, बार बार पत्थर दिया गात करो, शुद्धताई न हो, तुम्हारे एक जन कोरम चारी शे, गोरेंटी का, लोहार चिरुनी भेद करे ऐसे आमार का एक बोलते, ये मंजूरे आघात करे, हमारे हार पर जन तो वही लोहार चिरुनी बचाया दे। डांडी अमर बुस्तो शरे पेरे हार बेर कर दे अभी चित कर दिए जब बोले अल्लाह कलेमा पुर लिखिए मन जल चुका तो तो अल्लाह मार जन्नते बगन पर देखा अभी तो कम ख्याल करे देखी दुनिया कष्ट की सुनाए जहाँ न मेर शास्त्री तो तो दावा ना हो जो रामा जीवन दशा या भी कलमा सारे बदल दे जीवन में ही शश पर्दों को माया बदल लगेल लोग बनाने की ज़मीनें मोते पाथर मोते ज़मीनें मोते शोया कपड़े मोते पाथर दी बुकी रुपर पाथर चापा दे आघात पर्याय डक्टर बोले बेला एकोली बुझी तो जीवन पे रहूँ जबे कलेमा पोर क्या न कलेमा पुरी इस कलेमा छेरे दे बलात चित करती तक तब बोले ओ माया तुम्हारे एक तक वहाँ इस पश्चो वाली तुम्हारे जाना है दे तुम्हें वह तो बामार शरीर न मालिक जहे तू तुम्हें माय प्राय करे छोड़ शरीर न मालिक चामरा मालिक दोस्तर मालिक आरे मालि� तमारे शरीर मोते जिसी में मोते एक टा गुस्ते टुकड़ा से जानना मलो हार जानना मलो रूप आता इधर माले कुमाया तुम्हीं ना एक रूह जगत बन पर जन्तु था तुम्हीं इधर माले का मारा बंदा एक टा निश्चास टका पर जन्तु काले मास रखते हैं मिल गया तो उस जाते जिन्होंने बेलाल इस्लाम में तो मैं तो दिक्कत हो चुका हूँ रसूल क्या तो मोहब्बत करते हैं बालवाश ने चार बोले गला बाद ये अल्लाह का रान हो एक दिन बहुत आजम दिन नहीं आ शकल है सुबह गला बाद ये अल्लाह का जो बना आजम दिते एक कुछ बाल पर जो तो गला में आजम माइक सिलो ना तो फोर माइक सिलो तो ये शेजमाना है बलाल रहते हैं अल्लाह होता है ना हो नबी जी जब हम दुनिया तक के चलेंगे 
রাগ করে তিনি দামেশকে চলে গেছেন কোথায় দামেশকে চলে গিয়েছেন রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে বলতেছে বেলাল বেলাল তুমি মদিনার থেকে চলে গেছো জি আমি চলে আসছি পাশে <laughs> আসছে <laughs> মানুষের ঘুম মানতে চায় না তুমি আদান দিলে মদিনা মানুষের ঘুম মানবে তুমি চলে গেছো বেলাল বলেন যে শহরের নবীজি নাই সেখান থেকে আমার কি লাভ হবে আমি রসুল কিন্তু আমার জীবন দিয়ে ভালো এসেছি মহাপদ করেছি আমি 
আল্লাহ আমাকে জান্নাতের বাগান বাড়ি অনন্তকালের জন্য দিয়ে দিবে এই জন্য আমার প্রেম আমার ভালোবাসা আমার ইমানের দাবি একটাই দুনিয়ার কোনো স্বার্থে কাউকে মহাপথ না ভালোবাসা खुशी कर কাউরে খাওয়াবো কারো মহাপদ করবো কারে সালাম দেব কারো সাথে সম্পর্ক করবো সব কিছু একমাত্র আল্লাহকে আল্লাহ রসুল খুশি করার লক্ষ্যে দুনিয়া কোন চাওয়া পাওয়ার জন্য যদি কেউ দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার জন্য কাউকে ভয় করে কাউকে মহাপদ করে কাউকে ভালোবাসে সে মোমেন না সে মুসলমান না সে আল্লাহ জান্ন এই জন্য আমাদের সব কিছু হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই সুরান কাবুদের এক থেকে চার নম্বর আয় থেকে আমার সামান্য জুড়ে কিছু আলোচনা করল বাকি আলোচনা আগে জমা দেন আল্লাহ তালা আমার সবাইকে এর উপর আমার করার জন্য তৌফিক দান করেন আমি আরো জোর করেন আমি সবার কাজী গত জমাতে আমি আপনাদেরকে বলেছি 